हाय एवरीवन आई एम सी ए रौनक जैन फ्रॉम टेक्सन डॉट कॉम तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स ऑन म्यूचुअल फंड तो आज के सेशन के लिए हमने टॉप फाइव क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल थ्रू आउट द इंडिया मतलब टेक्सन के एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल से हमको मिले हैं थोड़ा हमारा रिसर्च है और कॉमन क्वेश्चन हैं जो मोस्ट ऑफ द जनता को कवर करते हैं और रिलेट करते हैं हम कोशिश करेंगे आज के पांच क्वेश्चंस खत्म होने के बाद में और भी क्वेश्चंस जो आपकी ओर से आने वाले हैं हमें उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए लेकिन आज का जो सेशन है दैट विल बी कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन कैपिटल गेन्स ऑन म्यूचुअल फंड तो आइए चालू करते हैं हम वो पाँच टॉप फाइव क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को रिलेट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन म्यूचुअल फंड कि क्या क्या ऐसे कैपिटल गेन्स के टाइप्स हैं जो म्यूचुअल फंड के ऊपर लगते हैं तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गेन दो टाइप का होता है जो कैपिटल एसेट्स के ऊपर लगता है तो कैपिटल एसेट्स क्या है वो समझने की सबसे पहले ज़रूरत है कैपिटल एसेट्स मतलब लैंड बिल्डिंग व्हीकल शेयर्स म्यूचुअल फंड ये सारे एसेट्स हमारे जनरल टर्म्स में कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं उनके ऊपर जो हमने हेल्ड किए हुए हैं उनको जब हम बेचते हैं और उसके ऊपर जब हमें गेन होता है तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स इज कैपिटल गेन टैक्स तो हमको यहाँ पर हमारे कैपिटल गेंस को दो कैटेगरी में बांटना पड़ता है वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या है ये जो डिवाइड किया हुआ है ये जो बाइफरकेशन किया हुआ है दिस बाइफरकेशन इज बेस्ड ऑन टर्म ऑफ होल्डिंग मतलब अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड 12 महीने से ज़्यादा हेल्ड किया हुआ है तो वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और उसके ऊपर लगने वाला गेन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अगर कोई म्यूचुअल फंड आपने 12 महीने से कम हेल्ड किया हुआ है और अगर आप उसे बेचते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला गेन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्लियर ये तो होता है इक्विटी है म्यूचुअल फंड अगर आपका म्यूचुअल फंड का टाइप इक्विटी है तो ये टर्म एप्लीकेबल होगी अगर इक्विटी की जगह पर डेट म्यूचुअल फंड है तो इन दैट सिनारियो आपको जो टर्म एप्लीकेबल होगी वो होगी थ्री ईयर्स की मतलब अगर आपने तीन साल के पहले कोई डेट म्यूचुअल फंड बेच दिया है तो उसके ऊपर अगर आपको गेन होता है तो दैट गेन विल बी क्लासीफाइड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और तीन साल के बाद में बेचा है तो वो क्लासीफाई होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई होप इट इज़ क्लियर कि अगर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड बेचे हैं एक साल के बाद में तो लॉन्ग टर्म एक साल के पहले तो शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड बेचे हैं तीन साल के बाद में तो लॉन्ग टर्म और तीन साल के पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट एल टी सी जी एंड एस टी सी जी इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड बहुत सिंपल है कुछ नहीं करना है जैसा हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते हैं वैसे के वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी म्यूचुअल फंड पे वैसे ही निकलते हैं मतलब अगर उसका बेस फॉर्मूला देखें तो अभी बन जाएगा फॉर्मूला कि जो हमें सेल्स कंसिड्रेशन मिला है जो बेचने पर हमें जो अमाउंट मिला है दैट अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड या उसमें से हमें माइनस करना है एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ दैट म्यूचुअल फंड और कोई ट्रांसफ़र की कॉस्ट लगी है कोई ब्रोकरेज कमीशन ऐसा कोई कॉस्ट लगी है तो वो भी उसमें से माइनस कर दी जाएगी तो बैलेंस अमाउंट जो आपको मिलेगा दैट विल बी इधर योर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कभी हो सकता है ना हमने नुकसान में भी बेचा है तो अगर वो माइनस में है तो वो आपका कैपिटल लॉस है प्लस में है तो वो आपका कैपिटल गेन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि रेट्स क्या है टैक्स लगने की क्या क्या रेट्स एप्लीकेबल रहेंगी म्यूचुअल फंड के केस में तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है हमने जब एल और एस टी जो किया है वो क्यों बाइफरकेशन करने की ज़रूरत पड़ी 
क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना था कि हमारे ऊपर टैक्स की रेट क्या लगने वाली है तो अगेन जब हम रेट्स की बात करते हैं तो हम हमारे गेंस को डिवाइड करते हैं दो सेक्शंस में हमारा गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ये इक्विटी वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या डेट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर इक्विटी वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ टेन परसेंट टेन परसेंट भी कब लगेगा जब आपका कैपिटल गेन ओवर एंड अब वन लैख है लेकिन अगर ये डेट वाला है डेट म्यूचुअल फंड वाला अगर कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको टैक्स की रेट एप्लीकेबल होगी ट्वेंटी परसेंट क्लियर इक्विटी वाला है तो टेन परसेंट डेट वाला है तो ट्वेंटी परसेंट लॉन्ग टर्म के केस में लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं ऑन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड देन रेट ऑफ कैपिटल गेन इज फिफ्टीन लेकिन अगर वो डेट म्यूचुअल फंड है तो उस केस में आपको रेट एप्लीकेबल होगी ऑन बेसिस ऑफ योर एग्जिस्टिंग स्लैब इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं छोटा सा एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी इनकम टोटल इनकम अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गेन इज थर्टी लैख जस्ट एग्जांपल आपकी इनकम तीस लाख है और आपने कोई डेट म्यूचुअल फंड रिडीम किए हैं जिसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है और वो गेन तीन लाख रुपया है नाउ वो तीन लाख रुपए के लिए कोई स्पेशल रेट नहीं है अगर आपकी इनकम तीस लाख है मतलब आप थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स पे कर रहे हैं ये तीन लाख भी उस थर्टी लाख के साथ में ऐड किए जाएंगे एंड यू विल पे टैक्सेस एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट अगर कोई पर्सन ट्वेंटी परसेंट की स्लैब में तो अगर ट्वेंटी परसेंट की स्लैब वाले पर्सन को डेट फंड में गेंस हुए हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुए हैं तो वो ट्वेंटी परसेंट की रेट से टैक्स पे करेंगे आई होप इट इज़ क्लियर इक्विटी शेयर्स हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है टेन परसेंट डेट म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ट्वेंटी परसेंट शेयर के केस में इक्विटी म्यूचुअल फंड का फिफ्टीन और डेट म्यूचुअल फंड का स्लैब बेस्ड आई होप इट इज़ क्लियर फोर्थ क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्वेश्चन आने का रीज़न uh, भी बहुत uh, मतलब प्रॉपर है कि क्यों ऐसा सोचते हैं लोग क्वेश्चन ऐसा है डज ए एम सी डिडक्ट टी डी एस ड्यूरिंग द रिडम्पन ऑफ म्यूचुअल फंड क्यों आता है जनरली ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन डिजिटल हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज लेवल पर होते हैं दे इज नॉट अ सिंगल ट्रांजेक्शन जो आप ऑफ द ट्रैक जाके कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के केस में सो so, लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि अगर इतना ऑर्गेनाइज है तो होपफुली टी डी एस डिडक्ट होता होगा लेकिन इसका आंसर है नहीं कहीं पर भी अगर आप रिडम्पन कर रहे हैं म्यूचुअल uh, फंड्स का अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उसके ऊपर टी डी एस डिडक्ट होता है अगर टी डी एस डिडक्ट नहीं होता है तो आपकी जिम्मेदारी है अगर आपने रिडम्पन किया है तो आप प्रॉपरली उन ट्रांजेक्शन्स को आपके आई टी आर फाइलिंग के टाइम पर डिस्क्लोज करें और उनके ऊपर टैक्सेस पे करें या जब आपने रिडम्पन किया है हाथों हाथ आप एडवांस टैक्स पे कर दें तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी नहीं आएगी लेकिन ये ट्रांजेक्शन आपको रिपोर्ट करने हैं प्रॉपरली डिस्क्लोज करने हैं अगर नहीं किया तो इन दैट केस आपके ये ट्रांजेक्शन सारे कंप्लाइंस पोर्टल पे तो दिख रहे रहेंगे जिसकी वजह से आपके आई में अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं है और कंप्लाइंस पोर्टल पे ये ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं तो आपके आई और कंप्लाइंस पोर्टल के मिसमैच की वजह से यू विल गेट नोटिस That your income tax return is not in line with दिस transactions which are mentioned in compliance portal. तो फिर आपको revision, rectification वो सब करना रहेगा तो it is better कि आप ध्यान रखें ये सारे transactions disclose करें Last but not the least fifth question हम discuss करेंगे अभी What if I have SIP on mutual fund and I am adding 
टेन थाउजेंड रुपीज एवरी मंथ एंड आफ्टर वन ईयर आई विड्रॉ दैट अमाउंट वॉट विल बी द टैक्स एप्लीकेशन ऑन दिस ट्रांजेक्शन सिंपल करते हैं इसको क्वेश्चन को पहले कि कोई पर्सन है जिसने एस आई पी लिया हुआ है म्यूचुअल फंड का एंड एवरी मंथ ही इज पेइंग टेन थाउजेंड रुपीज टू द म्यूचुअल फंड टू बाय एस आई पी एक साल के बाद में उस पर्सन ने सोचा कि मुझे ये रिडम्शन करना है तो उस टाइम पर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होंगे तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करते हैं कि जब भी म्यूचुअल फंड का रिडम्शन होता है तो देट इज़ बेस्ड ऑन फीफू मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो सबसे पहले बाय हुआ है वो सबसे पहले बिकेगा मतलब अगर उसने उस पर्सन ने डिसाइड किया कि इन द थर्टीन मंथ आई विल शेयर आई विल सेल कम्प्लीट म्यूचुअल फंड्स पूरा मैं बेच दूंगा तो उस केस में जो सबसे पहला एस आई पी दिया था उसने टेन थाउजेंड का वो एस आई पी थर्टीन मंथ में बिक रहा है मतलब नाउ इट इज कैटेगराइज इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है तो उसको क्या करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है अगर एक लाख से कम है कैपिटल गेन तो कुछ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक लाख तक एग्जेमटेड है एक लाख से ऊपर है तो ही नीड टू पे टैक्सेस एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ठीक है लेकिन पहली ईएमआई पहली एसआईपी के बाद की जितनी भी एसआईपीज हैं वो सारी शॉर्ट टर्म की कैटेगरी की हैं तो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी के लिए उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 15% तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं तो पहले सोच लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में होगा या शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में होगा तो आप बहुत ज़्यादा हद तक टैक्स की सेविंग्स कर सकते हैं वाइल यू आर डूइंग रिडम्शन जस्ट एक दो महीने का आगे पीछे एडजस्टमेंट करके आई होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल टू यू मैंने ऑलमोस्ट पांच चीज़ें कवर की हैं रेट्स क्या हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता क्या है कैलकुलेशन कैसे होती है ए एम सी टी डी एस डिडक्ट करती है या नहीं करती है और रिडम्शन के टाइम पर टैक्स इम्प्लीकेशन्स क्या हैं आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू एंड आपको कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स ऑन म्यूचुअल फंड यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन विल बी हैप्पी टू हेल्प यू थैंक यू सो मच